¿Esto es un retraso normal o qué? A ver, Iñaki, ¿te parece ahí bien? ¿Estás muy cerca? Sí, muy cerca. Vamos a ponerlo. Pero tenemos aquí... Tenemos un... Ah, aquí podemos hacer todo, podemos quitar todo. Poner las banderas centradas y... ¿Por qué no lo centramos? Sí, si lo centramos, ¿qué tal? Eh, como quieras, lo hemos puesto ahí sobre todo para que tú a la hora de mirar a la cámara estés también mirando a, ah, okay, okay. a pantalla. Bueno, bueno. Entonces, si tienes... Pues no, esta bandera de Europa habría que adelantarla quizá, ¿no? Vale, para sí, sí, para la... que quedase el efecto, sí, claro. Más adelante, ¿no? Sí, un poco por aquí. Y... Sí, ¿no? Te la juntamos un poquito y que... Sí, hay que girarla. Espero que esto no sea la calidad de la imagen, porque si no, no antes se ha estado viendo muchísimo. Mr. Echanis, yes. um, you know on video and um, there you're likely to be starting the meeting. I can understand you. Maybe we have to. Bueno. Es, la, es nuestra pantalla. ¿Cuál es el problema? Está, está funcionando bien hasta ahora. No oigo nada, no se oye. ¿Shall we start, Mr. Echanis? Bueno, no, no, please, wait a minute. I can, I have not uh, sound. And you know, I know, well, I know everyone, you very well. Nombre, eh? No podéis eh, arreglar. ¿Por qué se ve toda la pantalla? Quitar la pantalla completa. Poner como lo teníamos esta mañana. Eh, okay, vale. Un momento. Si prefieres. We can hear you loud and clear. Loud and clear. Poner más más volumen. Sí, pero el volumen no, sé, no es cosa más. Sí. Sí, 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 sí. Ok, ¿me escuchas? Sí, 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 Can we? Can you see us well? Is, yes, is we can see you well as well. Esta, esta imagen, porque sí. yo no veo los nombres de las personas. ¿no? Arreglarme esto mientras. Refrescala, como dijo esta mañana. ¿no? Ay, Dios mío, de verdad. Everything is perfect. Don't worry, we can see you very well. ¿Puedes ponerle este formato? Sí. Lo traigo aquí a pantalla. Ah, sí, me salto. Ok. Pero para que se vea allí. Sí, sí. Lo digo para allá. ¿Por qué es lo que habíamos hecho otra cosa? Es lo que nos habían dicho que nos pusiésemos. Can, can you hear us? Good afternoon. This is the IQ Secretariat. Uh, no sé. No. no tengo ni idea. Yo es que no sé. Dadme lo que queráis, pero. Que... Pero se va a ver si yo, mi, mi imagen ahora la veo muy bien. Podemos. Dear participants, eh... uh, kind you sí. bear with us. There seems to be a problem with the sound in Madrid. If you would be so kind as uh, just to wait while we get these last few technical arrangements Ahora, sorted. Thank you. Vale, estar pendientes de que yo pueda ver a todas las caras. Uh, Laurence, when you want. Yes, Mr. Echenis, is everything fine? No, no, you. you can't hear me. I can hear you very Ahora. well. Yes, 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 yes. I can, I can hear you now. Okay, great. Okay. Yeah, okay. So we can start? Yes, please. Okay, okay.
So, um, estimados eh, colegas, damas y caballeros, eh, después de más de un año sin eh, reuniones presenciales de nuestro comité, eh, tengo el placer de dar la bienvenida a todos ustedes, a los miembros y a los observadores también de, de esta primera sesión del Comité Permanente de Paz y Seguridad Internacional. Aunque eh, en este entorno virtual y con esta plataforma que estamos utilizando no nos eh, permiten realmente eh, pues, eh, vernos eh, a cada uno de nosotros, estoy absolutamente seguro de que eh, nuestras deliberaciones van a ser tan constructivas, tan positivas, tan fructíferas como lo han sido siempre. De hecho, como este formato virtual es muy diferente eh, de nuestras reuniones eh, habituales cara a cara, eh, permítanme eh, en primer lugar informarles sobre algunas cuestiones eh, relacionadas con la organización de, del evento que sin duda van a responder a muchas de sus preguntas y también eh, guiarán nuestras discusiones y nuestros procedimientos. En primer lugar, quisiera agradecerles a todos los que han eh, seguido la convención de nomenclatura de la reunión. Para cualquier persona que no lo haya hecho, puede hacerlo a continuación. Tiene que cerrar la sesión y volver a unirse eh, y escribiendo en primer lugar su país y a continuación su nombre completo, porque ello eh, nos facilitará mucho la organización y la dirección de, de la reunión. En segundo lugar, eh, quisiera eh, anunciarles que esta reunión eh, está siendo grabada. Eh, la UIP no va a compartir esta grabación. Es un uso exclusivo para los redactores del informe y, por tanto, no será nunca una grabación eh, pública. Pero, sin embargo, permitirá a nuestro staff eh, una mayor facilidad a la hora de redactar los distintos documentos. Esta reunión va a proporcionar interpretación hasta en ocho lenguas. Puede seleccionar su idioma en el desplegable, en el menú desplegable en la parte superior de su pantalla. Y para una buena calidad del audio, los micrófonos estarán en silencio y los vídeos apagados hasta que se invite a un orador a tomar la palabra. Para ello, para solicitar la palabra, eh, tendrán que hacer clic en el icono de la mano verde para pedir eh, eh, la posibilidad de intervenir junto con su nombre en la lista de participantes. Por tanto, repito, hacer clic junto a su nombre en la lista de participantes, en el icono de la mano verde. Eh, invitaré a continuación a un orador eh, de cada país para que realice su intervención. Y eh, si el tiempo lo permite, también daré el, la palabra a otros participantes del mismo país, eh, a pesar de que ya lo haya hecho un compañero en un eh, momento anterior. Los técnicos eh, en ese momento iniciarán el teléfono, el perdón, el micrófono y la cámara cuando se les eh, invite a participar, a hablar en ese momento. Y eh, el equipo técnico, tanto de Ginebra como de Madrid, pues me ayudarán en este intento de que todo salga bien. Disculpas por anticipado si alguna cuestión no, eh, no nos sale bien a la primera. Es la primera reunión del primer comité y, por lo tanto, estamos abriendo caminos en la celebración de las reuniones de esta semana de todos los eh, comités de nuestra organización. La palabra eh, se otorgará teniendo en cuenta criterios de diversidad territorial, eh, regional, también de género y de tiempo disponible hasta el final de la reunión. Este eh, evento tiene como objetivo eh, ser un espacio seguro para todos, también abierto y desde luego genuino y por lo tanto eh, les pedimos que realicen sus intervenciones eh, manteniendo siempre, como es habitual en nuestra organización, altares, altos estándares de eh, respeto y de cortesía. Y desde luego que limiten, si eh, lo tienen a bien, eh, los discursos a dos minutos como máximo. También ponemos a su disposición el chat eh, para poder compartir documentos o compartir enlaces que crean que pueden ser útiles. 
y que si necesitan ayuda técnica puedan enviar un mensaje eh, directo pulsando el icono de ayuda tecnológica de la propia plataforma Interprefi o Interprefi, eh, de tal suerte que eh, puedan precisamente pedir esa, eh, esa ayuda de forma directa. Eh, hemos eh, recibido también algunos eh, vídeos pregrabados por algunos compañeros de la organización que están relacionados con este encuentro y que eh, no han podido eh, unirse en vivo a nosotros el día de hoy y por tanto les animo a que puedan revisar con posterioridad esos vídeos eh, que forman y que formarán parte de los registros eh, resumidos de esta reunión. Ahora que eh, hemos podido expresar cuál es la forma en que vamos a proceder en esta reunión, permítanme volver al orden del día. Eh, como saben, eh, durante esta sesión eh, el comité va a celebrar dos reuniones. Hoy estaremos eh, sobre el tema general, eh, pronunciándonos sobre el tema general de la 142 Asamblea que es el relacionado con superar la pandemia hoy y construir un mañana mejor, y cuál es el papel de los parlamentos para ello, para superar esta tremenda pandemia y para construir un mejor mañana. Y en la segunda sesión, que celebraremos el próximo 17 de mayo, abordaremos eh, la larga resolución en la que ha estado trabajando la Comisión sobre las estrategias parlamentarias para fortalecer la paz y la seguridad contra las amenazas eh, y los conflictos que son resultantes de eh, los desastres relacionados con el clima y con sus consecuencias. Supongo que todos ustedes tienen eh, delante los documentos eh, para esta sesión. En caso contrario, les pedimos que los busquen en la página web de la UIP. Y sin pedir más, eh, perder más tiempo, le pido el call to order, la llamada al orden del primer Comité Permanente para Paz y Seguridad Internacional. Y antes de dirigirme a las discusiones sustanciales, quiero solicitarles que eh, me permitan informarles sobre dos asuntos adicionales. En primer lugar, eh, el primer punto del día es la adopción del propio orden del día, eh, dado que la Secretaría de la UIP no ha recibido ninguna solicitud de modificación de este orden del día, entiendo que podemos adoptarlo. Perfecto, pues entiendo que vamos a seguir con el eh, orden del día planificado por nuestra, eh, por nuestra organización. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del, eh, del acta, del Summary Record, de la sesión de este comité que se celebró en octubre del año 19 en Belgrado. Una vez más, eh, no se han recibido comentarios sobre, estos, eh, sobre estas actas y, por lo tanto, también entiendo que eh, podemos aprobarlos. Bien, pues antes de pasar al siguiente orden, punto del orden del día, eh, también quiero darles dos informaciones adicionales de procedimiento que son eh, relacionadas con eh, que la reunión de la mesa, la reunión del Buró, tuvo lugar el pasado martes, 13 de abril, y abordó el plan de trabajo eh, de la comisión para los próximos meses. Los resultados de las decisiones del Buró eh, los trataremos precisamente en nuestra segunda sesión que celebraremos el próximo lunes 17 de mayo. Eh, la comisión de redacción eh, se creó, como conocen reglamentariamente, para examinar durante este tiempo de pandemia eh, el proyecto de resolución y las distintas enmiendas que se han recibido en plazo, eh, plazo que cumplió el jueves de la semana pasada, y que lograron acordar un texto final. Este comité de reacción se reunió el jueves 22 y este texto va a ser enviado muy pronto para su adopción a través del procedimiento de silencio también en 15 días, como establece el especial reglamento para las secciones virtuales de la Asamblea y de los comités permanentes. A falta de objeciones escritas de un tercio o más de los miembros de la UIP en un plazo de 15 días, a partir del de envío de la resolución, 
eh, revisada, el texto se considerará aprobado por el Comité Permanente eh, y en el caso de que se reciban reservas durante el procedimiento escrito, se mencionarán eh, oportunamente en una nota a pie de página en la resolución, ya que es la práctica habitual. Bien, pues eh, pasamos al punto tercero del orden del día. Queridos eh, compañeros, eh, vamos a abordar a partir de este momento eh, el asunto general que decidió nuestra organización para la 142 Asamblea. Repito, superar la pandemia hoy, construir un mañana mejor. ¿Cuál es la aportación de nuestros parlamentos desde la perspectiva de esta comisión y, por tanto, desde la perspectiva de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional? Antes de iniciar las eh, discusiones y de permitir que nuestro orador principal se una a nosotros eh, en línea, tengo el placer de proponer que veamos juntos un vídeo que presenta el trabajo de la OIEA, del Organismo Internacional para la Seguridad Atómica, que es socio de la UIP y que ha estado llevando durante todo este brote, toda esta pandemia de coronavirus 19, desde, con, desde constantes, permanentes eh, inspecciones de salvaguarda en todo el mundo hasta la eh, asistencia técnica de distintos países, pasando también por la entrega de eh, kits de pruebas PCR y otro material sanitario eh, oportuno como parte de la que ha sido la mayor operación eh, de emergencia de la historia de esta organización, el Organismo Internacional de, eh, de la Energía Atómica. El vídeo también les informará eh, respecto de cómo la OIEA está trabajando en este momento para construir un mañana mejor mediante el fortalecimiento, eh, la preparación y las capacidades de los distintos estados para detectar rápidamente y oportunamente eh, los eh, brotes de la pandemia en el ámbito de la seguridad nacional e internacional en el futuro. Es un vídeo que dura cuatro minutos y que ruego al equipo técnico que proyecte en este momento. Lo que, no, lo que pasa es que no podéis pasar por aquí. Porque es que se ve muchísimo. Esto está todo el mundo viendo pasar pim pam con un tráfico. A more contagious virus. The virus. 2020 was the year the world changed. Amidst lockdowns and great suffering, we were forced to quickly adapt to a new reality. To support countries in facing this global challenge, the International Atomic Energy Agency in Vienna did not stop for a single minute. It provided global scientific support to fight the virus while continuing its vital work safeguarding nuclear material, promoting safety, and much more. The IAEA provided laboratories around the world with online trainings and equipment needed to test for COVID-19. The nuclear-derived technique called polymeric or PCR, is the gold standard in the accurate detection of to limit the spread of the disease. About 2020, the IAEA supplied more than 120 countries with PCR machines, as well as lab and personnel. Testing kits are helping not only tackle COVID-19, but will also be crucial in managing future pandemic threats. With this in mind, the IAEA has launched the Zoonotic Disease Integrated Action Program or Zodiac. This initiative uses scientific research to improve emergency pandemics and will help countries track pathogens as they move from animal to animal and on to people. The IAEA is supporting member states to finally deal with COVID-19 and to prepare for the pandemic. And at the same time, safeguarding nuclear materials stop for a single minute. The IAEA very 
nuclear material is only used for peaceful purposes. And in 2020, its inspectors had to travel the world despite major restrictions. They spent more than 10,000 days in the field. And for the first time, the agency chartered planes to ensure that all time critical verification activities could be performed. In addition, remote monitoring systems played a crucial verification role bring data directly from nuclear facilities around the world to IAEA headquarters. Another aspect which was vital during the pandemic was the reliable availability of electricity. Despite the lockdown, 40 nuclear reactors remained operational and provided much energy to hospitals and key industries. At a time of international lockdown, like the one we're living, energy is even more critical and important. Nuclear energy is part of the international energy. Everybody is working, making sure nuclear energy is safe, always observing the highest safety standards. Sí. Podemos continuar. Sí. Estimados colegas, eh, permítanme eh, presentarles a continuación a nuestro orador principal, a quien muchos de ustedes ya eh, conocen. Tengo el placer de eh, dar la bienvenida a don Oscar. Fernández Taranco es el secretario general adjunto de apoyo a la consolidación de la paz en Naciones Unidas. Antes de esta asignación, de esta responsabilidad, ha gestionado incansablemente el desarrollo, la política, la consolidación de la paz, de los derechos humanos y de las operaciones humanitarias en África, en América Latina y el Caribe, en Oriente Medio, en Asia y también en Pacífico y en Europa. Ahora, eh, dirigiendo la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, la PBSO, el señor Taranco está fomentando eh, el apoyo internacional a los esfuerzos de consolidación de esa paz eh, dirigidos a nivel nacional y presta, desde luego, un apoyo insustituible a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas en relación con la coordinación de todas las actividades de consolidación de la paz. El señor Taranco es un buen amigo de la UIP y también de esta eh, comisión y no tengo duda de que su vasta experiencia en el ámbito de la consolidación de la paz nos va a guiar en nuestros eh, debates sobre la superación de la pandemia hoy y de la construcción de un eh, mañana mejor y cómo los parlamentos podemos contribuir a esos objetivos desde una perspectiva siempre que es la de esta comisión de la paz y de la seguridad internacional. Muchas gracias de nuevo. Señor Taranco, tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Uh, thank you. Thank you for this opportunity to address the members of the Standing Committee on Peace and International Security of the IPU during the 142nd Assembly, focusing on an important issue, which is also at the heart of the UN's agenda, how to build back better post-pandemic. This requires collective and reinvigorated thinking and action. That is why inclusive and sustainable recovery from COVID-19 is central to the Secretary General's ambition in what is called our common agenda initiated in the context of the UN's 75th anniversary. Within the topic of building back better, your debate today will focus on resilience and ways to improve human security. These are approaches that are at the core of our own work on peace building and sustaining peace. Building back better means strengthening capacities to better withstand, adapt, and quickly recover from stresses and shocks. Such improved resilience is paramount in preventing a reversal of peace building gains and preparing ourselves for future shocks. One lesson from the pandemic is that we need to plan better for risk scenarios even when difficult to imagine. 
prevention and sustaining peace are part of advancing human security, addressing the root causes of vulnerabilities, focusing attention on emerging risks, and putting a strong emphasis on early action. This is fully in line with the Secretary General's prevention agenda, which focuses on the prevention of human suffering from whatever cause, natural disasters, violence, disease, or climate change. As rightfully acknowledged today, resilience and human security require a strong focus on root causes of risks, vulnerabilities, and grievances, and prioritized investments in local communities, institutions, and capacities. And parliaments play a critical role in this as the primary institution that takes action to address root causes. They are the main venue for the management of conflicts in a non-violent manner and a central forum for inclusive debates on policies towards adopting and building resilience, strengthening institutions, and improving human security. Allow me to set a few lessons that we have learned in the work of the UN Departments of Political and Peacebuilding Affairs and share with you what I see as future challenges for increasing our impact on resilience and human security. First, both resilience and human security are grounded in the notion that peace, security, human rights, and development are all interlinked. This is what we call the Humanitarian Development Peace Nexus, the HDP Nexus logic. This logic has guided us well, including as part of implementing the 2016 twin UN General Assembly and Security Council resolutions on peace building and sustaining peace. There remains strong commitment by UN member states as these twin resolutions have been renewed as a result of the 2020 peace building architecture review on which I briefed your distinguished members last November. The pandemic has also shown us that the nexus requires continuous reprioritization in practice. One key takeaway, to strengthen resilience, we need to better mix and match instruments across the humanitarian development peace nexus and seek out the comparative advantages. Who is best placed to assist in addressing grievances that drive conflict? What tools are the most effective? How do we attain the scale for true impact on local capacities to recover from crisis? So the Peace Building Commission is one tool that provides a unique forum to mix and match attribution of partners across the spectrum. It can bring together a wide range of actors from within the United Nations and beyond to help achieve policy coherence, aid effectiveness, aid effectiveness and conflict prevention on the ground. The Commission engaged in more than 20 countries and regional settings in 2020, despite the limitations caused by the pandemic. When it comes to comparative advantages, the solid partnerships between the United Nations and the World Bank is another excellent example. Much of our work together is based on joint study called Pathways for Peace. We now work together in nearly 50 crisis affected situations with over 30 joint initiatives that support nationally owned prevention efforts. Second, inclusive, responsive, effective and accountable governance is essential to strengthening resilience and human security. It helps remedy structural inequalities, which are major risk factors of violent conflict. It also helps extend political processes and compromises beyond elites. It also accelerates progress on all the sustainable development goals and strengthens social cohesion. That is why we always like to say that inclusion is a win-win for all actors involved. However, while progress on inclusion has been made, it is still too slow. The percentage of women in parliaments, for example, has been increasing but the pace should be much accelerated. We need to strengthen our whole of society approach and increase investments in fostering trust, inclusion, and community engagement. For this, we need to further prioritize women and youth inclusion. Of particular importance in this regard is we need stronger engagement with women actors and groups who play such a pivotal role in securing peace at the communities of national and national levels. They're also critical rebuilders of trust 
which is often absent in fragile and fractured communities. There is also a need for more young people involved at global, regional, national, and local levels, as the percentage of young people in parliament is far too low. For one, countries should align the legal age of voting with the legal age of running for office. The pandemic confirmed a deepening intergenerational distrust and revealed the challenge of prioritizing investments that could benefit future generations. The third is to strengthen resilience and human security. We need to make better choices about the level at which we provide support, the local, national, regional, or global. We must consider which level is best placed to deal with certain root causes based on a people-centered approach. The climate emergency, for example, is a risk that exacerbates conflict risk and can, of course, only be dealt with globally. For many peace-building initiatives, however, we need to become much more local and regional, in part because of the changing nature of violent conflict, which has shown a vast increase in the number of non-state armed actors and the rising importance of conflicts over land and water exacerbated by climate change. That is why the Secretary General's Peacebuilding Fund will focus its gender and youth promotion initiative this year on local community-based peacebuilding. Local approaches allow for more participatory democracy as opposed to merely representative democracy, which will allow for strengthened commitment and shared responsibilities among actors for action and implementation. It also allows for a better focus on marginalized regions, strengthens local authorities in those regions and reduces horizontal and spatial inequalities. Fourth, in order to prioritize investments in human security over military security, we need catalytic and more systematic funding for peace building and prevention. The Secretary General's Peace Building Fund, for example, has a catalytic impact on peace investments. In 2020, the fund provided some 173 million US dollars across 39 countries and helped catalyze almost $8 in additional resources for every dollar investment, which amounts to almost $1.4 billion. But overall, the funding remains far too low. In 2018, only 4% of official development assistance was spent on prevention and 13% on peace building. Funding streams will come under great pressure as a result of COVID-19 crisis. At the same time, we all know the business case for sustaining peace and conflict prevention. Scaled up systems for preventive action could save between five to $70 billion a year as Pathways for Peace has underlined. Prevention works, it saves lives and resources and is cost effective. That is a message you can take back to your parliaments. This business case requires adequate, predictable, and sustained financing if we are to build back better. And agreeing on the importance of financing for peace building, UN member states called to convene a high level meeting of the General Assembly at its 76th session to further advance, explore, and consider the Secretary General's recommendations. Your support through your countries in this regard will be very much appreciated. So in conclusion, Mr. President, even before the, the pandemic, we saw how the nature of conflict is changing. Unfortunately, it is becoming more complex and protracted with many more non-state armed actors, a multi-dimensionality of drivers of conflicts and external interventions, including by emerging regional powers. The pandemic has certainly aggravated all of this. Polarization is on the rise, fueled by unchecked disinformation spread through the social media. Hate speech and other forms of incitement have become further entrenched. Great power competition and regional rivalries have increased, undermining international cooperation. What we need is a 21st century approach to prevention, human security, and resilience. One that comes with sustainable financing for peace building, put inclusion front and center, and prioritizes meaningful participation of women and youth, and seeks out actors with comparative advantages 
across the humanitarian development and peace nexus that can address the grievances that drive conflict focused on local and a people-centered approach. For all of this, we of course need friends and partnerships. That is why I continue to be grateful to the IPU for its strong engagement in this matter. You have been an early and strong supporter of peace building and sustaining peace with a resolution adopted in March of 2018, highlighting sustaining peace as a vehicle for achieving sustainable development. I hope to count on your continued support for this approach to prevention, human security, and resilience, including your commitment to conflict prevention. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Taranco, por esta eh, interesantísima eh, intervención. Es sin duda eh, no solo un motivo de reflexión y de información para las discusiones ulteriores que abordaremos a partir de este momento y queremos sencillamente hacerle partícipe del apoyo de nuestra comisión y de nuestra organización a, todas, eh, a toda esta línea de trabajo eh, tan importante relacionada con la seguridad humana y con la resiliencia que está desarrollando la Secretaría General de Naciones Unidas con su inestimable ayuda. Por lo tanto, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, por habernos informado sobre todo el trabajo y las líneas de actuación futuras de, de todo su departamento. Eh, entiendo que, desgraciadamente, responsabilidades urgentes no le van a permitir estar con nosotros a, a partir de, de este momento en el resto del, del debate. Yo espero que en el futuro podamos eh, tener nuevas oportunidades para eh, preguntas y, y respuestas con, con usted. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por, por su participación, por haberse unido a nosotros. Y si le parece, le, le podremos hacer llegar eh, como conclusiones, las reflexiones, las sugerencias, incluso alguna pregunta que, que quizá pudiera responder a la, al comité por escrito y, y distribuirlo a todos, a todos nuestros diputados miembros de parlamentos de todo, de todo el mundo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, y muchísimas gracias por toda, por toda la información y por sus molestias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, estimados colegas, a partir de este momento eh, abriré el turno de intervenciones para sus eh, contribuciones. Eh, Recuerden que, que para guiarnos en los debates se han abierto dos eh, asuntos principales, dos topics. Eh, en primer lugar, eh, uno relacionado con los enfoques de resiliencia que abordan las causas profundas de las quejas y que invierten en capacidades, en habilidades, también en atributos locales existentes para recuperarse de la crisis, actuar por la paz y permitir que las comunidades se recuperen mejor. Y en segundo lugar, el segundo topic sobre las formas y las oportunidades de priorizar las inversiones en seguridad humana en lugar de centrarnos eh, esencialmente o únicamente o principalmente en reforzar la seguridad militar. Invito, por lo tanto, a mis colegas que deseen tomar la palabra, a que sean concisos, que sean eh, breves, eh, y que eh, se centren en el, eh, el tema del grupo especial para que las contribuciones de este comité sean suficientemente útiles al documento final de la a, asamblea. Eh, por lo tanto, animo a todos a eh, tener eh, discusiones interactivas, eh, discusiones espontáneas y, y les eh, recuerdo que cada orador tendrá eh, un turno de dos minutos porque el cierre de la reunión será aproximadamente sobre las 16.30 como máximo. Así que les recuerdo que para solicitar la palabra deben hacer clic sobre la mano verde de su pantalla, sobre el icono de la mano verde, junto al nombre en la lista de participación. Junto a su nombre, hay un icono de color verde con una mano, tendrían que pincharlo y en ese momento los técnicos... Eh, una vez eh, yo le dé la palabra, iniciarán el micrófono, iniciarán la cámara para que puedan realizar su intervención. Eh, intentaré eh, dar a todos los delegados que deseen hablar la oportunidad de hacerlo 
y con ese motivo invitaré a un orador de cada país que desee hacer su intervención y si el tiempo lo permite, pues al final de la sesión invitaré a otros oradores de países que ya hayan previamente tomado la palabra. Para que conozcan bien eh, qué viene a continuación, me esforzaré por eh, decir el nombre del, eh, de la, del protagonista de la siguiente intervención, del delegado que realizará la siguiente eh, intervención, cada vez que dé la palabra a un orador. Teniendo en cuenta, que, eh, repito, eh, como dije al principio, se dará teniendo en cuenta la diversidad geográfica, regional, el género y también el tiempo disponible. Eh, tal y como les dije también al principio, este es un evento que, que pretende ser un espacio seguro para todos y, por lo tanto, eh, hay una extensa libertad de eh, intervención, manteniendo, eso sí, siempre eh, los estándares de respeto y de cortesía. Por lo tanto, a partir de este momento, abrimos el debate sobre la superación de la pandemia hoy y la construcción de un mañana mejor cuál es la contribución que pueden hacer los parlamentos desde la perspectiva de la paz y de la seguridad internacional. Así que, a partir de este momento, hago un llamado al delegado de Emiratos Árabes Unidos, la señora Falaknas. Y eh, está en Prevengan, el próximo interviniente sería China. Thank you, Mr. President. As Sayyidat wa Sada, بعد مرور أكثر من عام على انتشار وباء كوفيد 19 وما تبعه من آثار سلبية على كل قطاعات الحياة، فإن الاستجابات الوطنية لكثير من الدول العالم لهذا الوباء جاءت جاءت في بدايتها منغلقة وبعيدة عن فلسفة العمل الجماعي والتعاون الدولي التي فرضت التي فرضتها طبيعة هذه الأزمة واليوم أكثر من أي وقت مضى نعي بأن التغلب على الوباء لبناء غد أفضل يتطلب دورا فعالا من البرلمانات وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات الخاصة بالاستجابة للأزمات الطبية الطارئة والإشراف على القرارات والإجراءات الحكومية فيما يتعلق بصياغة السياسات وتنفيذها وكذلك إدارة الموارد العامة والميزانيات الحكومية للاستثمار في الأمن البشري بدلا من الأمن العسكري السيدات والسادة تبنت دولة الإمارات العديد من المبادرات العالمية من منطلق إيمانها بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة انتشار كوفيد-19 والحد من آثارها السلبية على الدول العالمية وذلك من خلال تأمين مساعدات للدول التي تضررت بشدة من هذه الأزمة وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حيث دعمت 128 دولة حول العالم باللقاحات والأدوية والإمدادات والمعدات الطبية وساهمت بأكثر من 1700 طنا من المساعدات العاجلة ودعمت أكثر من مليون وسبعمية عامل في المجال الرعاية الطبية احتلت الدولة المكان الأولى عربيا في حزم التحفيز التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة فيروس كوفيد-19 بإجمالي 77 مليار دولار وفي الختام نرى ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من آثار كوفيد-19 على كل الأصعدة وبالأخص ما يتعلق بالأمن والسلم الدوليين وذلك من خلال العمل على دعم الجهود الدولية متعددة الأطراف في معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى تدهور الأمن والسلم في العديد من الدول والبلدان والاستثمار في القدرات المحلية الحالية للتعافي من الأزمات ليس فقط من منظور الوباء ولكن أيضا في مواجهة التهديدات العالمية الأخرى مثل التغير المناخي والأمن الغذائي وارتباطها بالسلام والأمن شكرا
Muchas gracias, señora Falagnas. A continuación, tomará la palabra el señor Dai, de China, y eh, dejamos preparada a la señora Roth, de la República Federal de Alemana. Adelante, señor Dai. Thank you, honorable president, distinguished members of the assembly. I'm Dr. Li Zhong Dai, the representative of the National People's Congress of China, and also the founder of Central Biotech, a listed company that among the first batch of MMPA approved COVID-19 nucleus test providers in China. Viruses has no borders. Solidarity and cooperation are the most powerful weapons to defeat the epidemic. At the opening ceremony of the 73rd World Health Assembly in May 2020, Chinese President Xi Jinping announced concrete measures to boost global fight against COVID-19, including providing international aid and making our country's COVID-19 vaccines public goods that are truly accessible to people in all countries. So far, China has provided practical support to more than 160 countries and the international organizations. Now, China is urgently providing needed vaccines to more than 100 countries and the international agencies fulfilling its solemn commitment to the world. With, with great endeavors, China has made a significant achievement in the fight against the epidemic. It took only about one month to initially control the spread of the epidemic, about two months to control the daily increase of local cases down to single digits, and about three months to obtain a decisive victory of the Wuhan anti-epidemic effort. The secret behind this success is the four early strategy, namely early discovery, early reporting, early isolation, and early treatment. In China's four early strategy implementation, Central is one of the important anti-epidemic supply providers the central solution for COVID-19 nucleus diagnosis are one of the most widely used solutions at home and abroad. In the meanwhile, a team of over 100 technical support engineers and scientists were sent by Central to countries severely affected by the pandemic to help them build nucleus test capacities to fight COVID-19. In total, Tens of millions of people in more than 160 countries and the regions benefited from our work. As a representative of the National People's Congress of China, I'm honored to be able to contribute to the joint effort to defeat this coronavirus and to the protection of the lives and health of people of the global community. Ladies and gentlemen, friends, Good health, <laughs> Good health plays a crucial part in enabling a country and the world to develop in a sustainable way. Thank you for your leadership and the partnership in our response yesterday and today. The Chinese National People's Congress is looking forward to continued collaboration with parliaments of IPU countries to overcome this pandemic and the build a better tomorrow. Thank you. Microphone. Yes. Yeah. Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Dai. And now we have the pleasure to give the floor to our producer, co rapporteur Cecilia Roth, and then Zimbabwe, Mr. Maben. Cecilia, Claudia. Claudia. Oh, Claudia. No. Traducida, ¿no? Al revés. No, se le ha ido bien. Ahora. 
Eso. ¿Sí? Quizá me tienes que silenciar a mí. Ya está, si ya te había... ¿Claudia? Mr. Chanis, uh, I propose, this is Laurence from the Secretariat, I propose that we go for the, the, uh, the delegate for the, of Zimbabwe now and that we go back to Germany once they've sorted out their problem uh, of connection. Sí, muchas gracias, eh, Claudia. Eh, vamos a intentar eh, solventar los problemas técnicos de la conexión para poderte escuchar. Mientras tanto, vamos a dar la palabra al señor Maven de Zimbabue. Thank you, Chair, for giving me this opportunity to give my presentation. I am Robson from Zimbabue. Uh, I'm going to present a paper on the on overcoming the pandemic today and building a better tomorrow, the role of parliament. It's true, COVID-19 is the possibility of significantly impacting on governance, peace and security, and reversing gains uh, made in Africa as a region. So as parliaments, our role, uh, we need to enact laws uh, which support the fight against uh, COVID-19, like what Zimbabwe, my country, has done. Uh, that vaccines and treatment for COVID-19 are free and apolitical. People could access the vaccines for free. No one is making any payment. But as uh, parliamentarians, we also urge international organizations to continue with their support to governance and peace and security programs in the region. Like what China did, it donated some vaccines to Zimbabwe for free. So we are urging other international organizations to also uh, assist Africans by giving uh, vaccines since Africa uh, economically is not that uh, uh, stable like uh, big uh, nations such as China, Russia, America, and Uh, Europe. As parliamentarians, parliamentarians again, we also uh, urge our governments to strengthen the social contract between governments and uh, the populations. Responding to COVID-19, governments can build trust with citizens by acting uh, to provide health care and social protections through equitable, transparent, and accountable mechanisms. We also urge governments to monitor uh, the food security situation within the most vulnerable groups, such as women, children, uh, disabled, and looking for early signs of uh, deterioration The goal would be for global humanitarian agencies to, and regional institutions to move in quickly if required to supply such groups with relief uh, which they also need during this 
pandemic period. There is a need also for our governments to build the capacity of law enforcement agents in response to threats of peace and security. The government should provide technical and financial support to re restructure the security sector and continue efforts to prevent violent extremism through an approach grounded in sustainable development. Also on climate change, uh, there should be an increase in climate action against the threats and conflicts resulting from climate-related uh, disasters. Like Zimbabwe recently, we were attacked by Cyclone Idai, which left uh, many people and also properties destroyed in the country. So to fulfill partially the Paris Agreement, Article 4, and other commitments, Zimbabwe is crafting and reviewing the nation, nationally determined contributions and DCCs, which aim to at a provisional target of 33% per capita energy sector, greenhouse uh, gases emissions reduction by 2030, which is also our vision as a nation as a, and also as an international organization. There is also a need for supporting sensitive political transitions in Africa as a region, with a particular focus on electoral processes. COVID-19 has delayed political reforms and elections and will continue to do so. UNDP, AU, and international organizations should support negotiations between rival parties and provide technical assistance to support key processes in order to build and sustain trust between governments and opposition parties. I thank you, Mr. Chairman. This is my presentation from Zimbabwe. Thank you. Muchas gracias al señor Maven de Zimbabue. No sé si eh, estaríamos en condiciones de dar la palabra a Claudia. Hello, Mr. President, can you hear me? Yes. Yes. Um, Mrs. McPherson, this yes. is Secretary so now, yes, yes. Um, Please go ahead. Take the floor, okay. Mrs. Heather Thank McPherson you. from Canada. Next one Thank will you be so much. Uh, from Thailand, Mr. Suham Mokol. Thank you, Mr. President. It's lovely to be here and to see you all this morning. It's very early where I am in Canada. Uh, thank you very much for letting me address you. As parliamentarians, we are in constant contact with our constituents and our colleagues. And through these interactions, we have profound understanding of how the COVID-19 pandemic has impacted us socially, economically, and otherwise. Um, very early into this crisis, I became aware of how much this was impacting my own constituents. Uh, but as the critic for international development and foreign affairs, I was also very aware of how this is, um, how this is impacting us from a peace and international security perspective. We know that the impacts are particularly dire, that we have seen impacts that include increased conflict around the world, that, that repercussions have been felt disproportionately by people that are displaced or by refugee populations, uh, disproportionately felt by women and girls around the world. We also know that there will be a very long tail to the COVID-19 pandemic. And as a international body, we must be prepared to respond to the long tail um, with a long-term commitment to, to helping people around the world as, it, as we recover collectively from COVID-19. 
For our part, Canadian parliamentarians have taken a direct interest in the pandemic and its consequences for global security and stability. The House of Commons Standing Committee on Foreign Affairs and International Development recently conducted part one of its study on the aftershocks of the COVID-19 pandemic. I am proud to have contributed to that study and we have made 10 recommendations to the Government of Canada, including among others that Canada play a lead role in the global response to COVID-19 to ensure a coordinated and timely uh, needs-based response. There are other areas as well where we will be continuing to push the Canadian government to do more. We need to increase our official development assistance. We need to make sure that there is funds allocated directly for uh, COVID-19 recovery. We also need to make sure the vaccines become globally available. I will be pushing for the intellectual property waiver through the World Trade Organization to ensure that countries around the world can vaccinate their vulnerable people during this time. Thank you very much. I look forward to hearing the discussion um, and I look forward to contributing to, to the conversation as we go forward. Muchas gracias a la señora Heather McPherson from Canada uh, for su intervención. Y a continuación tenemos en la pantalla al señor Suwan Mogol de Tailandia y se prepara para la próxima intervención desde Irán el doctor Yusefi. Mr. President, in a world trying to recover from the devastating coronavirus pandemic, where traditional threat to public safety and international security are increasingly taking a back seat, the to reconsider the whole concept of modern security challenges. For the last 20 years, humanity has faced with non-military threat that know no borders and do not have military solution, including pandemic, climate change, and cybersecurity problems. While the pandemic continues, current security tools and resources are insufficient to deal with this threat, as conventional defense capability have been of limited use against current emerging infectious disease, which is much more than health crisis, but a catastrophe, multi-pronged socioeconomic global shock threatening at every aspect of people's lives and livelihoods. This threat have turned into inequality and exclusion crisis among and within countries, and that widened existing gap and exposed fundamental weakness in our healthcare system, social protection, while poorer and marginalized population bear the brunt of pandemic. Inequality has risen sharply during the pandemic. It will cause more social strain and possible conflict and it will be very hard to deal with once the pandemic ends. Thailand strongly advocates human security as an alternative perspective to address modern security challenges and advance sustainable improvement in all dimensions of people's lives. This holistic approach prompts a rethinking of how we prepare to tackle pressing global challenges, how we come together as an international community to address them, what strategies are best suited to protect and empower people, particularly those most vulnerable, and how we allocate resources to this end. Facing with pressure to decrease military defense spending, there's a clear imperative for shifting budget priority to meet the new challenges. As such, in the context of pandemic, human security frameworks emphasize that well resource health for all depend on robust disease prevention systems, equitable and timely access to quality healthcare, vaccine, effective treatment, as well as broader condition in which people live. It promotes a combination of protection and empowerment measures that improve early warning capability and preparedness, build the capacity for healthcare infrastructure, mobilize and educate public, while safeguarding the most vulnerable. Lastly, the concept of human security recognized that in the face of compact threat, an effective response to the pandemic would certainly require more extensive and inclusive international multilateral cooperation with strong sense of solidarity and national partnership that bring together all stakeholders from governments, academia, civil society, and private sector. Thank you. Sí, muchas gracias al señor Suwan Mokol de Tailandia. A continuación, tomará la palabra el doctor Yusefi de Irán, 
Y eh, a continuación del señor Yusefi, desde Argentina, el señor Tayana. No veo al señor Yusefi en la pantalla. Pero tenemos a Claudia, tenemos a Mrs. Claudia Roth. Claudia. Ya, ¿puedes escucharme? Sí, por favor. Es un placer tener a la señora Claudia Roth, que ha sido la reporter del informe en el que ha estado trabajando durante estos meses, a pesar de la pandemia, y que tuvo la oportunidad de debatirlo con los miembros del comité redactor en la última reunión del jueves 22. Y, por tanto, es una um, ilustre miembro de este comité que asumió la responsabilidad de este arduo trabajo y a la que yo le pido que nos ponga al día de todos los eh, extremos, de todas las eh, cuestiones relacionadas con su importante papel. Adelante, Thank Claudia. You, Thank you very, very much, uh, my good friend. And sorry for these problems uh, we had in, with, uh, with, uh, with the technique. I think, um, let me say some words. I think we, as parliaments, we have a really very, very, very decisive role in organizing inclusive public debates against conspiracy theories, against hate and aggression we face all over the world. We have the role to guarantee transparency of our decisions because these decisions deeply touch the question of civic rights of any individual. And we have to organize that legislation will take place in the parliament and it's not outsourced anywhere else. Um, I think, second, um, that we have, we face another pandemic and we face a pandemic, let me call it nationalism. Uh, so that we are only focused on our own countries and that we forget that the danger to forget that the pandemic is only to become to to overcome and to fight uh, and to end uh, to be ended if it's ended all over the world so a kind of vaccination Egoism doesn't help us at all and if I know and if we know that large parts of the world don't have even access to vaccination, then we have a problem. It does not help us, those countries who have access, if others don't have it. So we have to overcome pandemic nationalism. And the third point, I think that is uh, of vital importance, that we really should prioritize investment in um, all these fields where we already can face a poly pandemic. If you see what are the consequences of the COVID pandemic, it is hunger is increasing, poverty is increasing, inequality is increasing, violence against women is increasing, problems of education, especially of girl child, is really increasing. All schools are closed and probably girls can never return to school and health system already fragile are now collapsing. So I think this poly pandemic is terrible important and it's not really uh, concentrated in our debate still is. And the last point, climate crisis, yes. Sometimes I have the feeling people think or governments think that the climate crisis is now in holidays because we have first of all to deal with the, the, the COVID pandemic. This would be a terrible <clears throat> mistake. And I hope that when we discuss in May, 17th of May, the resolution, we make clear as parliaments of the world that the climate crisis is a threat to peace and security and that we have already some measures and some ideas and some strategy against it. Thank you so much and sorry for the problems with the technique. Muchísimas gracias a Claudia Roth por su eh, intervención y por eh, ilustrarnos sobre las cuestiones que han sido objeto de los trabajos de estos meses. A continuación, vamos a dar la palabra, tenemos en pantalla al representante de Argentina, al señor Tayana, 
y queda preparada la eh, señora Cecilia Pidegren de Suecia. Bueno, muchas, muchas gracias por esta oportunidad. Quiero destacar primero que el rol de los parlamentarios me parece decisivo en, en al menos dos áreas. Primero, en la legislación nacional, en que los parlamentos tienen que facilitar y crear las condiciones para fortalecer los sistemas de salud y para tomar todas las medidas públicas de muchas veces distanciamientos, de limitaciones, etcétera, que permitan combatir la expansión de la pandemia, así como los desarrollos tecnológicos que faciliten las medidas este, preventivas. Eso creo que se ha hecho en el caso de la Argentina, del Parlamento ha sido muy, muy activo. Sin embargo, el desafío que enfrentamos en la comunidad internacional y en la Unión Interparlamentaria es que la lucha contra la pandemia se dé a través de la cooperación. A ver, lo que estamos viendo es una desigualdad creciente y una concentración de las vacunas y del acceso a la vacunación en manos de pocos países ricos y con relación directa con las grandes farmacéuticas. Este, esta concentración y esta dificultad de acceso eh, es un obstáculo serio para combatir la pandemia. No solo es injusto y es una, una, un, una desigualdad que se da en otras áreas y no solo frente a la pandemia, sino que debemos ser claros en que no hay salvación individual frente a la pandemia, ni para las personas ni para la... los países. Sí, parece Por que último... hemos perdido el sonido del señor Tayana. Ahora. Si no somos capaces Hola. de recuperarlo. Hola. Sí, sí, Jorge. Sí, sí bueno, Jorge. simplemente para, eh, diciendo que en esto la cooperación era fundamental, eso creo que se escuchó. Y por último quería referirme a la cooperación que hemos recibido tanto de la República Popular China como de la Federación, que ha sido los únicos países que facilitaron el acceso a las vacunas y donde hemos tenido un porcentaje importante de nuestra así como de cooperación técnica para enfrentar la pandemia. Insisto, es en la cooperación y en la distribución equitativa de, la, de las vacunas en donde debemos mostrarnos y señalar que es a través de la solidaridad que podremos vencer la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias eh, al señor Tayana desde Argentina. A continuación toma la palabra eh, la señora Cecilia Wittegren desde Suecia, mi compañera del 12 Plus, y preparado el señor Basorja desde Yemen. Adelante, eh, adelante Cecilia. Colleagues, members of Parliament, in these unpredictable times when we are, as MPs are needed more than ever, uh, we need to look at the basis uh, and what we are in great favor of uh, to solve peace and security. And that is multilateralism, cooperation, and facing the challenges of the future together. And that's why, colleagues, a day like this. I would like to focus on the arm in arm of MPs, not guns, not arguments, just MPs side by side from continent to continent. And why is this so important? Because of the best strategy for peace and security is the dialogue, the dialogue that contribute to challenge and to be there as the answer in critical times when the globe is in crisis. And we need to focus on that, dear colleagues, overcoming the pandemic and other global crises for a better tomorrow will be when we as parliamentarians, yes, the 46,000 of us that are out there from different backgrounds, 
different experience representing, well, in different kinds of elections or appointed, but we have a common ground. We represent people. No one else can take that. And we have to take that responsibility and put the dialogue into the strategy for better peace and security to face that for the future. Uh, we are also locals. We are regionals, we are national, but we are also international. And never forget that when you do that strategy, when you take that national decision back, be that arm in arm between continents, because that is how we can face a global crisis all better together. We represent the people, no one else. We are their hopes and we are their future. So please stay with us and do a better job together with dialogue. Thank you. Muchas gracias, querida Cecilia. A continuación, toma la palabra el señor Basora de Yemen y se prepara el señor Almofle de Arabia Saudí. Adelante, señor Basora. Shukran, mi asistente país, a la ayuda de la fuerza, como es sacado el labor de la gente. El Yemen, Harb o Kofid. فقر مدقع اليمن رغم الحرب وكوفيد في دائرة الانتخابية فقط ذهب وتوفى في في الموجة الأولى أكثر من 66 شخصا يحصل من البيت الواحد أكثر من أربعة أو ثلاثة أشخاص فقدنا بسبب هذا الفيروس بعض الزملاء في مجلس النواب حقيقة اليمن تعاني كوفيد وتعاني أيضا الحرب ومآسات الحرب وأيضا كذلك تعاني الآثار الناجمة عن الحرب من موضوع البيئة وغيرها كما نتمنى أن يكون للبرلمان الدولي أيضا وقفة أمام الهجمات التي يقوم بها الانقلابيين الحوثيين اليمن تعاني ورغم ذلك اليمن بدأت بخطوات عملية تشكيل لجنة الطوارئ بإيجاد مراكز مراكز وقاية وأيضا إيواء لكثير من المرضى في كل المحافظات على مستوى اليمن وكنا نتمنى أن يصل هذا أيضا حتى المناطق التي التي بها الانقلابيين الحوثيين اليمن اليوم قبل ثلاثة أيام ملات التطعيم رغم الحرب رغم العوز رغم الفقر رغم كل هذا بدأت ثلاث جيراننا في المملكة العربية. اليمن حقيقة تعاني أقول من كوفيد وأيضا تعاني كذلك أيضا من الحرب التي بها. حرب مع كوفيد. الانقلابيين يواصلوا بالطريقة المسيرة على النازحين. مثلا في نار فقط أكثر من أكثر من 2 مليون نازح يعاني كل بعد فترة من الزمن وكل بعد أيام صواريخ. وطائرات مسيرة ومفخخة على هؤلاء المواطنين فما بالك يعاني المواطن من كوفيد ويعاني أيضا كذلك من هذه وهم نازحين ليسوا محاربين ولكن نازحين هربوا من من هذه من مناطقهم بسبب الحروب أتمنى من 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 مجلسكم في ظل في ظل هذه الجارحة الكبيرة التي يعاني منها العالم كله وأيضا تعاني اليمن موضوع الحرب وتعاني أيضا كذلك كوفيد رغم أننا حاولنا نتغلب لكن بإمكانياتنا البسيطة وبإمكانيات البسيطة المتوفرة بدأنا خطوات عملية وبدأت حقيقة يعني إيجاد كثير من المعالجات لكن أقول حقيقة يبقى عائق أمامنا هو الإنقلابيين الحوثيين الذين لا لا يبوا لسلام وأنا أكلمكم في هذه اللحظة ولا زالت والسيارات المسيرة المفقهة ترمى على النازحين أقول على النازحين في مناطق آمنة ومناطق الناس يعتبرها آمنة في ظل وجود الكوفيد 19 الذي نحاول من خلال السلطات التنفيذية في المحليات ومن خلال السلطات التنفيذية على مستوى اليمن كاملا أنها تخفف من هذا تابع عمل سنواب من خلال تشكيل لنا على هذا الموضوع
Muchas gracias al señor eh, Basora. A continuación tomará la palabra el señor Almoflé de Arabia Saudí y eh, en prevengan el señor Yusefi, el doctor Yusefi desde Irán, porque por lo visto se ha conseguido restablecer eh, la comunicación con él. Adelante eh, el señor Almoflé. Shukran, señor Terraís. بداية أود أن أتقدم بشكر جزيل على ما مداخلات القيم التي أثيرت وبحكم أول مداخلة لي مع هذه اللجنة المؤقرة أتمنى أن تكون حمالنا على حسب ما يتطلع إليه شعوبنا الذين نمثلهم كبرلمانيين حقيقة الكوفيد 19 قضية دولية وعالمية ومشكلة كبيرة رغبت أن أشير إلى جهود المملكة العربية السعودية في مواجهة كوفيد 19 كما تعلمون كانت المملكة العربية السعودية ترأس قمة العشرين عام 2020 ولأهمية الموضوع دعت إلى قمة استثنائية لمكافحة وباء كوفيد 19 من تلك القمة كان هناك يعني فعلا إنجازات كبيرة من خلال دعم جهود مكافحة الوباء بمبالغ تجاوزت العشرات المليارات دولارات قد تكون أثمرت عن وجود بعض اللقاحات كذلك كان هناك حزم تحفيز اقتصادي ضخمة جدا بتريليونات لمساعدة الاقتصاد العالمي لمواجهة تبعات هذه الأزمة المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة قدمت 500 مليون دولار للجهود الدولية لمكافحة كوفيد 19 بالنسبة لما يتعلق بالمملكة العربية السعودية لها يعني تجربة الحمد لله نعتبرها تجربة جيدة في مواجهة الكوفيد 19 بحيث نشوف عدد الإصابات في المملكة والحمد محدودة كذلك حالات التعافي كبيرة من الجهود التي بذلت وهي الآن تبذل هي تعميم تطعيم الفاكسين لكافة القاطنين على أرض المملكة العربية السعودية سواء للسعوديين أو غير السعوديين فالآن وصلت إلى أعداد ملايين اللي تم تطعيم اللقاح سواء جرعة أو جرعتين فالحمد لله يعني تجربة المملكة في هذا المجال جيدة كذلك هناك التزام من المواطنين وهذا يشكرون المواطنين بسبب توجيهات وزارة الصحة والحكومة السعودية في الالتزام بالاحترازات الصحية داشتیم در واقع به این کمپین و پویش واکسن کردن و مقابله کرونا الو الو Muchas gracias al doctor. Gracias, se pasó a darme. No, no, no. Hoy en de Irán, el micrófono es un rojan. Can you hear me? Quita. At the outset, I would like to. Excuse me, Wish can I continue? You. Should I continue my uh, short intervention? Mr. President? Adelante, por favor. Should I continue my presentation or intervention? Just, uh, just, just one minute uh, to, to conclude. Uh, as I uh, يعني فكان في التزام بالاحترازات الصحية من ناحية التباعد الاجتماعي من ناحية لبس الكمامات من ناحية الاهتمام بنظافة اليدين يمكن بس آخيرا يعني أحب إنه إنه يعني في كذلك استفادة كبيرة بالمملكة العربية السعودية من استخدامات التقنية يعني ده جميع ما يتعلق في الكوفيد 19 يتم من خلال تطبيقات آلية فبالتالي يكون هناك سهولة للتواصل مع المواطنين والمقيمين للحصول على مواعيد للتطعيم حيث لا يستغرق وقت أخذ اللقاح أكثر من 15 دقيقة يعني 15 minutes just to, to, to get the vaccine أخيرا يمكن أحب أن أشير إلى أنه من جهود المملكة العربية السعودية كما ذكر زميلي من اليمن 
في دعم كبير من مركز الملك سلمان للاعمال الانسانيه في الاخوان كثيره من العالم لكن بالذات في اليمن ويمكن اخيرا كان في كذلك دعم ل الصديق الهند دوله الهند لدعمه بكميات كبيره من الاكسجين الطبي لان هناك حاجه ماسه في الهند هذه الايام للاكسجين الطبي شكرا مع شكرا سياده الرئيس Gracias al señor Ibrahim Almofé de Arabia Saudí. A continuación, toma la palabra desde Irán el doctor Yusefi. Y a continuación, tendrá la palabra desde la India el señor Madame. In the name of God, the most compassionate, the most merciful, at the outset, I would like to wish my um, well-being to those who have been afflicted with this coronavirus, wishing them and all um, others working in the healthcare sector who have put their lives on the, li on the line around the world in order to save people's lives, well-being. The Islamic Republic of Iran, when it comes to this um, COVID-19, and in practice countering the uh, epidemic has had a very good uh, experience with regards to vaccination, with regards to the enforcement of, uh, of a particular uh, regulations in order to avert a far worse disaster, as well as the procurement of vaccination, collaboration with other countries, the likes of India or still other countries grappling with uh, more grave uh, consequences of the um, virus, we've been able to put into practice the uh, capacity of uh, the Islamic Parliament of Iran uh, for those reasons. And I would like also to seize the opportunity and thank you for the speech made by your keynote speaker, just like we said. Uh, the Islamic Republic of Iran pays very special attention to civil rights um, as the statistics would so attest uh, women and the youths have taken up uh, key roles in management uh, when it comes to the parliamentary, uh, parliamentary scene. We are one of the um, vanguards in that um, area in the parliament of Iran, we've tried to open up a scope for the participation of women and the youth so that they will be able also to voice themselves. Um, one effective tool which is gradually showing itself by achieving its true status is the issue of the need for the transformation of parliamentary diplomacy in order to strengthen its greater influence on global developments and decision making. In the current um, critical juncture of time, the sanctions leveled uh, against the certain countries menace the security and health of many of the COVID-19 patients. The role of uh, diplomacy and particularly parliamentary diplomacy, which is affected by the nation's uh, mindset. Of course, people have always stood by one another in trying times, even when governments are busy making uh, decisions that the other world powers will be negligent. Uh, the, the governments uh, do not account for uh, the people under the current condition. It's the, it's the role of the parliaments. We need to, it, to ensure of the synergy in our parliaments. We need to put uh, our best foot forward for the treatment of uh, COVID-19 patients for vaccination. Iran has uh, registered its readiness to be able to transfer its uh, knowledge and know-how of uh, the, the development of vaccination. In the same vein, we need to put into practice the capacity and potentials that exist in the uh, parliaments. We also uh, need to take care of UN and Security Council structures. Certain countries uh, possess the privilege of veto and other uh, voting rights, and therefore uh, 
uh, they, as per international conventions, they will have to pay special attention, be especially particularly heedful of the countries that are most vulnerable. If we attribute more privileges to the five permanent members of the Security Council, this is uh, objected by many countries. We need to use the capacity and the potential that is in the parliaments of these countries in order to uh, build up synergy and walk towards that uh, too. In this critical juncture of time where we are hit by COVID-19, this uh, objection to the structures and the role of uh, parliamentary cooperation is ever more evident. The Islamic Parliament of Iran is ready to cooperate in that realm as well. Thank you very much for listening. Wish you well-being and health and look forward to uh, better collaboration and cooperation between the parliaments moving towards uh, civic justice and uh, removing of obstacles before us. Thank you. Muchas gracias al doctor Yusefi. Um, tenemos una petición de palabra de Emiratos Árabes Unidos. En la medida en que ya tuvo una primera intervención, le rogamos que, um, que espere a que el resto de miembros que han pedido el uso de la palabra puedan hacerlo y a continuación estaremos encantados de cederles un segundo, un segundo turno. A continuación tiene la palabra la señora Adam, desde la India, y preparado queda el, la señora Dadaye desde Burundi. Namaste. Namaste. Good evening, Mr. President and all the distinguished. We are all aware that COVID-19 pandemic has affected the globe in an unprecedented manner. India's response as the largest democracy has demonstrated power of upholding self-belief under immense uncertainty. In spite of challenges of pandemic, Indian parliament successfully held two sessions by adhering all the COVID norms. The productivity of these sessions in both the houses were exemplary. Several, several legislations were passed after uh, meaningful debates. Legislations to even strengthen our healthcare infrastructure further were passed. We amended our old ep epidemic disease act to ensure safety and well-being of each and every citizens as well as healthcare providers. We have also invoked the disaster management act to ensure decentralized uh, decision making and a better coordinated effort by each and every stakeholder. We have also increased our uh, budgetary allocations towards healthcare by about 137% in the last financial, in the current financial year. The Pradhan Mantri Atmanirbhar Swastha Bharat Yojana, that is Prime Minister self-reliant healthy India scheme was also launched in the last budget session to strengthen and create institutions to respond to emerging issues and diseases. In consonance with India's age old maxim of Vasudev Kutumkam, which means the world is our family. India has been at the forefront of undertaking prompt humanitarian assistance during the pandemic. In a spirit of solidarity, we ensured supply of made in India vaccines, COVID shield and co-vaccine to other nations. And one of our delegates just uh, mentioned in his intervention to nations across the globe. We also supplied essential medici medicines and equipments to over 150 countries all over the world. The second wave is very, very challenging, as we all know, and India is facing it now. And some decisions have been taken on fast track basis to ensure that every, each and every citizen gets uh, its vaccination and safety against this uh, COVID-19. 
a vaccination uh, drive which has been the largest in the world so far and it has covered almost 150 140 million doses in about 100 days is now extended to the age group of 18 to 45 years. So uh, in order to ensure that we fight this pandemic strongly, each and every citizen without any cost would be uh, paying any amount for the vaccination will be vaccinated by the government. And to boost our economy, the government has announced several stimulus packages and also uh, several re relief packages for each and every citizen who has needed it. In furtherance of our goal towards Atmanirbhar Bharat, that is self-reliant India, we focused on developing indigenous technologies and transformed our productive production capacity of personal protective equipments, masks, diagnostics, drugs, and ventilators to fight the pandemic better. We've pumped up our uh, oxygen uh, production also, and our prime minister has just announced that each and every district in the country, which will, uh, which uh, goes up to about 550, would have a proper functional oxygen production system uh, and public health facilities in each and every district in the country. One thing that the pan pandemic has proved that no country in the world can remain isolated in the times of such crisis. Global health recovery requires collaborations, partnerships, and cooperation among fellow nations. We rise by lifting each other, or we all go down together, is the spirit India has always had. As members of Interparliamentarian Union, we should look at how we can use this prestigious global platform in combating this crisis. Some measures which could be implemented by all of us is creating global crisis management teams for coordinating exchange of material resources, concrete steps like bringing out bulletins to share best practices and legislative interventions from each, other, uh, each other's experiences. Sensitizing the institutions and industries involved in pandemic control measures to the requirement of our fellow nations. Under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister, India as a nation is committed to build a better tomorrow and willing to define, defy all odds to overcome this challenge of pandemic. Thank you very much, sir, for allowing me to intervene. Thank you so much. Thank you very much, uh, Adam from India. Uh, now yes. we have uh, Denise Ndandaye from Burundi. Si no hay otra otra palabra solicitada, volveríamos a dar la palabra a Emiratos Árabes Unidos. Adelante, Burundi. d'échanger sur la sécurité et la paix internationale. Um. Mr. Richenis, it seems that we, having, we, we are having a problem with the uh, connection of the lady from Burundi. She's now back. Oui, bien. Burundi, Je disais merci, Monsieur la le Président, euh, donc passer la parole. Et c'est une grande opportunité pour notre pays euh, pour échanger sur la paix et la sécurité internationale. Euh, notre pays s'aligne au monde entier pour consolider la paix et la sécurité internationale après avoir constaté que notre pays n'est pas épargné à la pandémie euh, comme tous les autres pays. Le Parlement a invité le ministre ayant la santé dans ses attributions pour 
pour expliquer et donner l'état des lieux de, de cette pandémie. Et après avoir constaté que la pandémie existe, le Parlement est appelé à aller sensibiliser la population euh, de se faire dépister, de se dépister, de se prévenir, de se protéger contre, contre cette pandémie. Et notre gouvernement mène beaucoup des actions pour lutter contre cette pandémie. Ceux qui ont déjà atteint ce virus, euh, ils sont soignés et ils sont guéris. Euh, donc, notre gouvernement, il est, au, il est conscient que si cette pandémie persiste, la population ne pourra pas aller vaquer à ses activités quotidiennes et ça sera une menace sécuritaire alimentaire. On dit pas de pain, pas de paix. Donc tout le monde est sensibilisé à lutter contre cette pandémie et pour le moment, le résultat est positif. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Et bonne soirée. Muchas gracias a Denise Dandaye de, de Burundi. Y eh, no sé si estamos en disposición de darle de nuevo la palabra, puesto que no hay ninguna solicitud nueva de, de turno de intervención, a, eh, al señor Almeiri de Emiratos Árabes Unidos. Señor Almeiri. Ya tenemos. Gracias, señor Terraís. Señor Terraís, en el Parlamento, en el Tetra del Madi, كان خصوصا خلال الازمه كان ضروري ان ضروري العمل على تطوير السياسات والتشريعات المرنه التي تواكب التغييرات والمتغيرات وتركز على ذلك الاطمئنان والشعور بالاطمئنان والامن لدى الشعب والمجتمع سواء كان لا في نفس الدوله او الدول المحيطه سيادة الرئيس دولة الإمارات ركزت خلال الفترة الماضية على تحسين جودة الحياة للقاطنين وكما تعلمون فأن القاطنين في دولة الإمارات من عدة جنسيات فكانت التجربة أن يكونوا جميعا على درجة واحدة من المساواة في الحصول على العلاج والحصول على على العلاج وكافة التسهيلات والتقييم. بالإضافة إلى ذلك تم العمل على المساهمة الفاعلة في تخفيف وضع الجائحة على كافة الدول وشركائنا حول العالم سواء كان الأدوية، المعدات الطبية، الحاجة المستجيل وبالإضافة إلى ذلك الفاتسين لبعض أو الفاتسين لبعض الدول ربط هذا الموضوع بالسلم والأمن الدوليين أن هذا التعاون ومد يد العون لكافة الدول حول العالم هي مدنة بناء لمجتمع دولي مسالم وآمن للجميع شكرا سيادة الرئيس. Muchas gracias, el señor Almeiri, de Emiratos Árabes Unidos. A continuación, ha solicitado la palabra el representante de Palestina, el señor Al-Wazir. Tenemos disponible al señor Al-Wazir.
Well, it seems that we've lost Mr. Al Wazir from Palestine. And no one else is requesting the floor yet. Pues si les eh, parece a la espera unos minutos de que eh, pueda volver a su conexión el señor Al-Basir de Palestina, me gustaría eh, comentar brevemente algunas de las eh, notas que he tomado respecto de las diferentes intervenciones que se han producido en, la, en, la, en el día de hoy. Eh, hemos comentado acerca de la importancia que han tenido y tienen los parlamentos en el debate público, en primer lugar, para luchar contra las teorías conspiratorias y para mejorar no solo la transparencia, sino también la, la confianza de las sociedades a las que representamos en eh, las eh, soluciones científicas, en las vacunas, en los medios diagnósticos y terapéuticos que permiten dar la batalla a la pandemia desde el punto de vista sanitario para de esa manera poderla eh, dar a continuación desde el punto de vista económico, eh, laboral o social. Otra de las eh, cuestiones de las que tome nota es eh, que, que la importancia de esta pandemia ha puesto de manifiesto que eh, ha, ha hecho una gran llamada de atención respecto de, de que eh, nadie es capaz de resolver problemas de esta magnitud cuando se trata de problemas globales como la infección del coronavirus 19 eh, y que, por tanto, eh, posiciones estrictamente nacionalistas eh, contribuyen mal a la solución de los problemas de los ciudadanos. Cuanto más aislada está una sociedad, cuanto más aislado está un país, menos eficientemente es capaz de dar respuesta, de dar solución a los problemas sanitarios, eh, también económicos y, desde luego, a los relacionados con la paz y la seguridad internacional eh, que si lo hace de la mano de, del resto de, 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 de los países, del resto de, de, de nuestro planeta. Es cierto que esta pandemia ha afectado a nuestra sanidad, a nuestra economía, a nuestra sociedad en general, que ha aumentado las des, los desequilibrios y también las desigualdades, que ha aumentado la, la pobreza, que ha disminuido el empleo, que ha eh, agravado muchos de los problemas que teníamos como sociedad. Es también, eh, se ha puesto de manifiesto algunas fisuras relevantes que tienen que hacernos reflexionar respecto al funcionamiento de nuestros sistemas multilaterales, a la gobernanza mundial y, y desde luego, eh, ha agudizado eh, algunas cuestiones relacionadas con la crisis ambiental, ha ralentizado la puesta en marcha de los objetivos de desarrollo sostenible y todo ello eh, nos hace eh, pensar en la necesidad de reubicar, repensar, reformular los cimientos de nuestro mundo prepandémico. Y para eso tenemos que avanzar en las cuestiones más que se han puesto de manifiesto de una forma más relevante en los últimos tiempos, especialmente aquellas relacionadas con la sostenibilidad, con la economía circular, con la seguridad humana, con nuestra resiliencia como sociedad en, en muchos órdenes, y, y, y la necesidad de aumentar las, nuestras capacidades, nuestra innovación, de mejorar nuestros elementos y nuestras, eh, nuestras culturas democráticas y, y también eh, la inclusión de toda la sociedad, especialmente de aquellos que más desfavorecidos y a los que en momentos de dificultades eh, es más importante eh, ayudarles. En esto, la distribución de las vacunas está siendo claramente un elemento de test muy importante para el funcionamiento de nuestra humanidad. Eh, la solidaridad que se está produciendo entre países para compartir vacunas, para compartir elementos eh, de tratamiento y de prevención y de curación está siendo realmente eh, muy relevante y, y, y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de los gestos que hemos podido observar eh, a lo largo de todo el planeta durante estos meses y seguro de los que se van a seguir proponiendo en el, en el futuro frente a estas crisis superpuestas que hemos, que hemos vivido. Eh, mientras tanto, hemos recibido dos solicitudes más de palabra. Con mucho gusto voy a darle la palabra a continuación eh, por el Reino Unido al señor Chapman y a continuación se la daré al señor Ali Al-Aradi de Bahrein. 
a la espera de que nuestro compañero de Palestina, el señor Al-Wazir, pueda, en su caso, reconectarse. Por lo tanto, en este momento tiene la palabra el señor Chapman del Reino Unido. Well, thank you, Mr. President and distinguished Gelly delegates. Uh, the global pandemic has shown a spotlight on human security at local, national, and a global level. Uh, it's literally rocked the very foundations of our global security in terms of stability and safety. And yet, this vulnerability has been far more keenly experienced by certain societal groups and nation states more than others. It's this sense and how we respond to this crisis requires us to shine a spotlight on the slogans such as Build Back Better to ensure that strategy meets practice and pragmatism in our respective recovery and global renewal. This issue is keenly illustrated in the uneven impact of on women, our ethnic communities, our disabled, elderly and vulnerable groups, as well as those living in poverty and, of course, young people. This inequality is mirrored in countries across the world and it's these groups too that will be mostly keenly affected uh, by the threat of our, to our existence through climate change and with these twin emergencies threatening to engulf these marginalized groups. There are parallels to be drawn between human security and climate injustice and the importance of ensuring that the voices of those most affected by these double threats are heard and included in the decision-making and processes and strategies for a resilient recovery. It is here that parliamentarians like yourselves can play a key role in democratic involvement and inclusion on policy decisions. Already in Scotland, we have completed two citizens' assemblies, once, one which will be discussed uh, to, share, to look at a shared vision for Scotland's future, and more importantly, one on how Scotland should tackle climate change as an equal and fair and a fair way. And both of these recommendations will be woven into policy making by our, our own government. We intend to ensure that this inclusion of our citizens' democratic voices continues when Glasgow could host the COP26 summit in November. This has been named the People's COP, and where better to ensure that young people, women and marginalised groups and their voices are heard and their concerns brought to the top table in these discussions on solutions to global warming, climate change, and the threat to human life. So in conclusion, Mr. President, we now have a historic opportunity to move beyond the rhetoric to purpose-driven and targeted action that builds on international cooperation and collaboration, which both strengthens resilience and human security, and recognizes our responsibility to each other in the global community. The pandemic has primarily affected people it's their voices that must be heard as part of our recovery and reset process. Thank you. Muchas gracias al señor Chapman del Reino Unido. A continuación toma la palabra desde Bahrein eh, la señora Ali Al Aradi. Mr. President, this is uh, this is the gentleman from uh, sorry, it's the lady from Palestine who is talking. Shukran, Sayyid al-Rais. Shabna al-Palestini yuani min COVID-19, mithil jamia shu'ub al-alam. Walakinahu yuani aydan bijanib dalik min al-unf al-Israeli. فإن الممارسات الإسرائيلية القمعية المستمرة ضد شعبنا في مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وهدم المنازل والحصار على قطاع غزة ومنع الصيادين من القيام بعملهم والاعتقال والقتل بدم بارد للمقاومين السلميين إسرائيل الآن تمنع إجراءات الانتخابات التشريعية في مدينة القدس الشرقية مدينة القدس الشرقية هي أراضي محتلة في الرابع من حزيران من عام 1967 وهي تتمسك بأن القدس هي عاصمة لدولة الاحتلال 
ولكنها أراضي محتلة وهي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة إن شاء الله سيد الرئيس إننا نناشد البرلمان الدولي بالضغط على إسرائيل بالسماح لشعبنا بالقدس الشرقية بالقيام بحقهم الديمقراطي بالترشح والانتخابات والقيام بالدعاية الانتخابية لأنها تعتقل المرشحين على القوائم النسبية في مدينة القدس سيد الرئيس نريد تدخل البرلمان الدولي لحفظ حقنا في ممارسة حقنا الديمقراطي شكرا لاستماعكم وشكرا لكم جميعا ونتمنى السلامة للجميع شكرا سيد الرئيس Mr. President, we're now trying to connect um, the person from Bahrain. Okay. Um, so we have already uh, Mrs. Ali of Al Aradi from Bahrain. Mr. Ali Al Aradi.
التي وضعتها المنظمة الدولية للصليب والدال الأحمر في أواخر مارس الماضي والتي جاءت تحت عنوان العدم المساواة العميق والمتفشي باستجابة الجائحة وأعتقد بأن هذه الجهود التي تقوم بدعم هذه المبادرات ستكون خير مهيد لنا عن أن نتجاوز هذه الجائحة ونعود إن شاء الله إلى عالم أكثر استقرارا وأكثر أمانا وشكرا Sí, sí. Muchas gracias al señor Ali Al Aradi de Bahrein. Eh, en este momento no tenemos más solicitudes de palabra eh, en el registro del sistema. Eh, pregunto, por lo tanto, a las personas que nos están siguiendo en este momento si alguien más quiere, tiene interés en hacer uso de la palabra en este momento. ¿Hay cuatro más o no? No, 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 no. Están no. Todos hablando. Todos ¿Alguien hablando? más tiene interés en intervenir? Si no, vamos a la siguiente fase. Entiendo que no. De forma que continuamos con la reunión. Eh, queridos colegas, les agradezco a todos eh, sus valiosas contribuciones, su, su cooperación a la buena marcha de la reunión. Y antes de declarar cerrada eh, la sesión, me gustaría proponerles que veamos un vídeo corto, un vídeo impactante, centrado en, en las mujeres, en la paz y en la seguridad. Como saben, eh, la histórica resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad cumplió eh, 20 años eh, el año pasado eh, y creo que la proyección de este vídeo es la mejor forma de remarcar, de celebrar eh, ese importante aniversario en una época de pandemia. Adelante este vídeo que dura cuatro minutos. The United Nations Security Council unanimously passed Resolution 1325 on women, peace and security. It's the first to specifically address the impact of armed conflict on women, as well as women's contribution to conflict resolution and sustainable peace. Sustainable Development Goal 5 on gender equality and Goal 16 on peaceful and inclusive societies reinforce UN member country commitments. While UN Security Council resolutions are legally binding, the research case is very strong. In World War I, only 5% of deaths were civilian. In contemporary conflicts, the estimate is as high as 90%, with women and girls the majority of those impacted. There's a worrying rise in violent extremism, non-state actors, and tactics that enslave women and use rape as a weapon of war. And as the climate crisis creates the conditions for more conflict, women and children are disproportionately negatively impacted. Those displaced by 2050 could number as high as 200 million. The business case is strong too. The economic impact of violence is estimated at close to 15 trillion gross world product. Research demonstrates that when women are included in prevention, protection, peacekeeping, and peacebuilding, outcomes improve significantly. Early warning helps prevent conflict, and we know when women's rights are curtailed, conflict is more likely to erupt. Where women are meaningfully involved, Inclusive peacekeeping efforts are 65% more likely to succeed. Humanitarian assistance after disasters and conflict is more effective. And peace agreements are more likely to last. Yet, between 1990 and 2017, few women were actually included. 
an analysis of 1,500 peace and political agreements adopted between 2000 and 2016 showed that only 25 agreements even mention the role of the engagement of women in implementation. Member States have been urged to develop national action plans to both meet their obligations and to leverage the positive force multiplier of inclusive security. So it's encouraging that over 80 countries now have plans. What can you do as a parliamentarian to advance this important agenda? First, make sure your country has a Women, Peace and Security National Action Plan. Second, a budget for practical implementation. And third, that the plan is in action. Muchas gracias por este magnífico vídeo. Queridos uh, colegas, uh, ahora sí, uh, declaro esta sesión cerrada. Eh, volveremos a reunirnos el próximo lunes 17 de mayo para la última sesión, donde abordaremos el tema de la resolución presentada por Claudia Roth, es decir, aquellas estrategias parlamentarias para fortalecer la paz y la seguridad internacional contra las amenazas y contra los conflictos resultantes de los desastres relacionados con el clima y con sus consecuencias. Espero ver a todos ustedes entonces y, mientras tanto, muchísimas gracias por su amable eh, ayuda y sus intervenciones a lo largo del día de hoy. Muchas gracias. Cierro. Vamos a ver si hay alguna... Yes, sir. How are you? I'm fine, thank you. Everything went very well. Bravo. Really? No problems? Yes. No, well, we had some hiccups here to hook some people. I mean, like the problem we had with the gentleman from Iran, but everything went well otherwise. And at the end of the day, he managed to speak so.